എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ടണി എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിലബസ് അനാലൈസിസ് ആണ് ഓക്കെ സിലബസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈക്കോളജി ആണ് അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൽഗെ ഓക്കെ ഫ്രിഡ്സ് ആൻഡ് സ്മിത്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ റീസെൻറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ആൽഗെ അതുപോലെ തന്നെ താലസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വെജിറ്റേഷൻ അതുപോലെ സെക്ഷൽ ആൻഡ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫോളോയിങ് ക്ലാസ്സസ് അതായത് സൈനോഫൈറ്റ ക്ലോറോഫൈറ്റ സാന്തോഫൈറ്റ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ആൽഗെ അതുപോലെ ആൽഗൽ ബ്ലൂംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫൈക്കോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് ഇനി മൈക്കോളജി ആണെങ്കിൽ മൈക്കോളജി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫംഗി ജനറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫംഗി അതുപോലെ താലസ് റി സ്ട്രക്ചർ സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചർ ഹെട്രോതാലിസം പാരാസെക്ഷുവാലിറ്റി പിന്നെ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് മിക്സോമൈക്കോട്ട മാസ്റ്റിഗോമൈക്കോട്ട സൈഗോമൈക്കോട്ട ആസ്കോമൈക്കോട്ട ബെസിഡിയോമൈക്കോട്ട ആൻഡ് ഡുട്ടീരിയോമൈക്കോട്ട ഇത്രയും പാട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗൽ അസോസിയേഷൻസ് സിംബയോസിസ് സാപ്രോഫൈറ്റിസം മൈക്രോ മൈക്രോറൈസ എൻഡോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് എൻഡോഫൈറ്റ്സ് പിന്നെ ലൈക്കൻസ് ഓക്കെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫംഗി അതുപോലെ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി പിന്നെ ഫംഗൽ ടോക്സിൻസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൈക്കോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്ലാൻറ്റ് പെത്തോളജിയാണ് പ്ലാൻറ്റ് പെത്തോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് പെത്തോളജി പിന്നെ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസംസ് പിന്നെ ഡിസീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ കോമൺ ഡിസീസ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഇൻ കേരള പിന്നെ കോമൺ ഡിസീസ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ഇൻ കേരള പാഡി കോക്കനട്ട് റബ്ബർ അരക്കനട്ട് പെപ്പർ ജിഞ്ചർ കാർഡമൻ കോഫി ആൻഡ് ടീ അപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് പെത്തോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ ബ്രയോളജി ബ്രയോളജിയിലെ ബ്രയോളജിയിലെ ജനറൽ അക്കൗണ്ട് ഓൺ മോർഫോളജി അനാറ്റമി ആൻഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ജനറൽ അക്കൗണ്ട് ഓൺ മോർഫോളജി അനാറ്റമി ആൻഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് ഫംഗസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഒറിജിൻ എവല്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മെഡിസിൻ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇനി ടെറിഡോളജി ആണെങ്കിലോ അതായത് ജനറൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് മോർഫോളജി അനാറ്റമി ആൻഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡയലോപ്സിഡ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി ജിംനോസ്പേംസ് ആണെങ്കിൽ ജിംനോസ്പേംസിൻ്റെ ജനറൽ അക്കൗണ്ട് മോർഫോളജി അനാറ്റമി ആൻഡ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ജിംനോസ്പേംസ് ഓക്കെ ദെൻ മൈക്രോബയോളജി മൈക്രോബയോളജി പാട്ടിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രീഷണൽ ടൈപ്സ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ പിന്നെ വൈറസ് ആണെങ്കിൽ അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ മേജർ ഗ്രൂപ്പ്സ് ന്യൂട്രീഷണൽ ടൈപ്സ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വൈറസ് പിന്നെ ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് പ്രയോൺസ് വിറിയോയിഡ്സ് വിറിയോൺസ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ ഇത് പ്രയോൺസ് ആണ് പ്രയോൺസ് വിറിയോൺസ് മൈക്കോപ്ലാസ്മ ഇൻഡോഫറോൺസ് ആക്ടിനോമൈസിഡ്സ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയോഫേജസ് ഇതൊക്കെ ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഇക്കോളജി ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി മെഡിസിൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പാലിയോ ബോട്ടണി ആണ് പാലിയോ ബോട്ടണിയിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ടൈം സ്കെയില് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോസിലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഫോസിൽ ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ജിംനോസ്പേംസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് ആണ് മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡിൽ എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് മൊഡ്യൂൾ സെക്കൻഡിൽ അതായത് ആൻജൂസ്പം അനാറ്റമി ഓക്കെ അതായത് ടിഷ്യൂസ് മെരിസ്റ്റം സെക്രീട്ടറി അതായത് ടിഷ്യൂസിൽ വരുന്നത് മെരിസ്റ്റം സെക്രീട്ടറി ആൻഡ് എസ്ക്രീറ്ററി ടിഷ്യൂസ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി
ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എംബ്രിയോളജി ആണ് എംബ്രിയോളജിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് മൈക്രോസ്പോറോജെനിസിസ് ആൻഡ് മെയിൽ ഗാമിറ്റഫൈഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെഗാസ്പോറോജെനിസിസ് ആൻഡ് എംബ്രിയോ സാറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ പോളിനേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആൻഡ് എംബ്രിയോജെനി ഇൻ ബോത്ത് മോണോകോട്ട്സ് ആൻഡ് ഡൈക്കോട്ട്സ് അതുപോലെ എൻഡോസ്പേം ടൈപ്സ് പിന്നെ പോളി എംബ്രോണി ഓക്കെ പോളി എംബ്രോണി പാർത്തനോ കാർപ്പി എപ്പിമിക്സിസ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് പാലിനോളജിയിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കാം പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോളൻ വോൾ പോളൻ മോർഫോളജി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡോക്ടർ പി കെ കെ നായർ ടു പാലിനോളജി പാലിനോളജി ഇൻ റിലേഷൻ ടു ടാക്സോണമി ഓക്കെ എയറോ പാലിനോളജി ആൻഡ് മെലിറ്റോ പാലിനോളജി ആൻഡ് പോളൻ അലർജി പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗ് ആണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിംഗിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ക്രോപ്പ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഇൻ ബ്രീഡിംഗ് ഹെട്രോസ് ഹെട്രോസിസ് ആൻഡ് ഇൻകംപാറ്റബിലിറ്റി ആക്രോസ് ബ്രീഡിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രീഡിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ സീഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ പ്ലാൻ ബ്രീഡേഴ്സ് ഓക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ബ്രീഡിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് തിയറീസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ക്ലാസിക്കൽ ആൻഡ് മോഡേൺ റീഷിയൈസേഷൻ ഇനി അടുത്തത് മൊഡ്യൂൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ തേർഡിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടാക്സോണമി പ്ലാൻ നോമിനിക്ലേച്ചർ ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി ഫൈലോജനി ഓഫ് ആൻജിയോസ്പേംസ് പിന്നെ കീസ് ഓക്കെ ടാക്സോണമിക് കീസ് പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ നേച്ചുറൽ ആൻഡ് ഫൈലോജനറ്റിക് പിന്നെ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചസ് ടു ആൻജിയോസ്പേം ദൻ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫാമിലീസ് ആൻഡ് ദർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് എസ് എ എക്സാമിനേഷനായിട്ട് എച്ച് എസ് എ എക്സാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ഫാമിലീസിൻ്റെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു എക്സാമിനേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ് അതായത് എച്ച് എസ് എ എക്സാമുമായിട്ട് എച്ച് എസ് എ എക്സാമിനേഷനിൽ അതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ആസ്ട്രൈസി റൂബി എ സി ഓക്കെ റൂബി എ സി അതുപോലെ തന്നെ കുറുക്കുബിറ്റ് എ സി ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫാമിലീസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫാമിലീസിൻ്റെ ക്ലാസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലാമി എ സി അതുപോലെ പൊയ്യ സി യു ഫോർ ബി എ സി ഓർക്കിഡ് എ സി ലെഗുമിൻ എ സി മാൾവ എ സി അപ്പം ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ്സൊക്കെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം മോർഫോളജി അതായത് ഫ്ലോറൽ വേൾഡ്സ് ആൻഡ് ദർ പാർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് മോർഫോളജി ലീഫ് റൂട്ട് സ്റ്റം ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ എക്കണോമിക് ബോട്ടണിയാണ് എക്കണോമിക് ബോട്ടണി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അതായത് കോമൺ സീരിയൽസ് മില്ലറ്റ്സ് ആൻഡ് പൾസസ് വെജിറ്റബിൾ സ്പൈസസ് അതുപോലെ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് ടിംബേഴ്സ് ഓക്കെ എത്തനോ ബോട്ടണി എത്തനോ ബോട്ടണിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കണം അതായത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എത്തനോ ബോട്ടണിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എസ് എ ജെയിൻ ടു എത്തനോ ബോട്ടണി അതുപോലെ കോമൺ പ്ലാൻസ് ഓക്കെ ഫൈറ്റോ ഫൈറ്റോ ജോഗ്രഫി ഫൈറ്റോ ജോഗ്രഫിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫൈറ്റോ ജോഗ്രഫിക്കൽ സോൺസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സോയിൽ ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് വെജിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ടണിയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ബോട്ടണി മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു കേരള ദെൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ഓൺ എൻവിയോർമെൻറ്റ് ദെൻ കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ എൻവിയോർമെൻ്റൽ ബയോളജിയാണ് എൻവിയോർമെൻ്റൽ ബയോളജിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹാബിറ്റേറ്റ് ഇക്കോളജി പോപ്പുലേഷൻ ഇക്കോളജി എക്കോ സിസ്റ്റംസ് സ്പീഷീസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് ഗ്ലോബൽ എൻവിയോർമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് എൻവിയോർമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർത്ത് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോർത്തിൽ സെൽ ആൻഡ് മോളിക്കുലർ ബയോളജി ആണ് അതായത് എ ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സെൽസ് ആൻഡ് സെൽ ഓർഗനൽസ് ഇതൊക്കെ എച്ച് എസ് എക്ക് പഠിച്ചതാണ് കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ പ്രോക്യാരോട്ടിക് ആൻഡ് യൂക്യാരോട്ടിക് സെൽസ് സൈറ്റോസ്കെലിറ്റൺസ് പിന്നെ ഒറിജിൻ അൾട്രാ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സെൽ മെമ്പ്രീ
ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചും കൂടി ലൈസോജനി ആൻഡ് ലൈറ്റിക് സൈക്ലിൻ വൈറസസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് പിന്നെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ജെനറ്റിക് കോഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ജീൻ സിന്തസിസ് അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ ജെനറ്റിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഹാർഡി വെഗ് ബഗ് ഇക്വലിബ്രിയം പിന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ജെനറ്റിക്സ് അതായത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് സിസ്റ്റം ബ്രീഫ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ജീനോ പ്രോജക്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്തത് മൊഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത് ആണ് മൊഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത്തിൽ പ്ലാൻ ഫിസിയോളജി ആണ് പ്ലാൻ ഫിസിയോളജിയിൽ വാട്ടർ റിലേഷൻ ടു പ്ലാൻസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനറൽ ന്യൂട്രീഷൻ അതുപോലെ നൈട്രജൻ മെറ്റബോളിസം ഇൻ പ്ലാൻസ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് സി ത്രീ സി ഫോർ സി എ എം സൈക്കിൾ അത് ക്യാം സൈക്കിൾ പിന്നെ റെസ്പിരേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കണം റെസ്പിരേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസെൻറ്റ് ഓഫ് സാപ്പ് സ്ട്രെസ് ഫിസിയോളജി സ്ട്രെസ് ഫിസിയോളജി സീഡ് ജർമിനേഷൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം പിന്നെ ബയോകെമിസ്ട്രി ആണ് ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് സ്ട്രക്ചർ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് മെറ്റബോളിസം അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്പിഡ്സ് അമിനോ ആസിഡ്സ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ എൻസൈംസ് അതുപോലെ വൈറ്റമിൻസ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് ബയോഫിസിക്സിൽ പി എച്ച് ആൻഡ് ബഫേഴ്സ് ദെൻ മൈക്രോസ്കോപ്പി ക്രൊമറ്റോഗ്രാം ഇലക്ട്രോഫോറിയോസിസ് ഓക്കെ എസ് ഡി എസ് ഫേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലേസ ഇതൊക്കെ ടെക്നിക്സ് പഠിച്ചിരിക്കണം സെൻട്രിഫ്യൂജേഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അൾട്രാ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആൻഡ് അൾട്രാ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ബയോഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഓക്കെ എക്സ്ട്രേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എൻ എം ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഓക്കെ ദെൻ യു വി വിസിബിൾ ആൻഡ് ഇ എസ് ആർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയേഷൻ റേഡിയോ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോടോപ്സ് ഓട്ടോ റേഡിയോഗ്രാഫി ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ ബയോസ്റ്റാറ്റിസ് ഉണ്ട് ബയോസ്റ്റാറ്റിസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് എറേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓക്കെ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ അനാലൈസിസ് ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ടീസ് ടെസ്റ്റ് ചൈൽഡ് സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് അനോവ എക്സെട്രാ അടുത്തത് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ്ത് ആണ് മൊഡ്യൂൾ സിക്സ്ത്തിലാണ് ബയോടെക്നോളജി വരുന്നത് അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം പ്ലാൻറ്റ് ഇഷ്യൂ കൾച്ചർ ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ സൊമാറ്റിക് എംബ്രിയോജെനിസിസ് ഹാപ്ലോഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ജീനോമിക് ആൻഡ് ഓർഗനൈ ഡി എൻ എ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നിക്സ് ബ്ലോട്ടിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഓക്കെ നോർത്തേൺ സത്തേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെക്നിക്സ് അപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെക്നിക്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എച്ച് എസ് സി എക്സാമിനേഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസ്ജനിക് ബയോളജി ദാറ്റ് ഈസ് ജീൻ ക്ലോണിംഗ് പിന്നെ പ്ലാൻ ജീൻ ട്രാൻജറ്റിംഗ് ആൻഡ് സീക്വൻസ് ടാഗ് ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസംസ് അതുപോലെ പാറ്റൻസ് ബയോ പൈറസി എക്സെട്ര ഓക്കെ ദെൻ ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് എന്തൊക്കെ വരാം അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ബേസ് ഇൻ ബയോളജി മേജർ ബയോ ഇൻഫോമാറ്റിക് റിസോഴ്സസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ബയോളജി കമ്പ്യൂട്ടർ പാക്കേജസ് ഫോർ ബയോസ്റ്റാറ്റിസ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി ദെൻ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പിന്നെ അടുത്തത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഓൺലൈൻ ബയോളജി പബ്ലിക് ലൈബ്രറി ഓഫ് സയൻസസ് ഓൺലൈൻ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇലക്ട്രോണിക് ജേണൽസ് ആൻഡ് ബുക്സ് ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ സെവൻ റീസെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ബോട്ടണി ഓക്കെ അടുത്തത് മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എയ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് റിസേർച്ച് മെത്തഡോളജി ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതായത് ടീച്ചിങ് നേച്ചർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലേണേഴ്സ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലേണേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് എയ്ഡ്സ് ഇവാലുവേഷൻ സിസ്റ്റം അതുപോലെ റിസേർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ എന്തൊക്കെ വരും റിസേർച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഓഫ് റിസേർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിസേർച്ച് ഓക്കെ പേപ്പർ ആർട്ടിക്കിൾ വർക്ക്ഷോപ്സ് അതുപോലെ സെമിനാർ
മൊഡ്യൂൾ നയൻ എ പാർട്ട് മൊഡ്യൂൾ നയൻ എയിൽ വരുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദെൻ മൊഡ്യൂൾ നയൻ ബിയിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ രജിസ്ട്രേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓക്കെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ദെൻ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് അതുപോലെ എൻവോൺമെൻ്റൽ ആക്ട്സ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ മൊഡ്യൂൾ ടെൻത്ത് ഓക്കെ മൊഡ്യൂൾ ടെൻ ടെൻ ഏല് വരുന്നത് ഏല് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് റിനൈസൻസ് ഇൻ കേരള ടു വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ന്യൂ സൊസൈറ്റി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ വാരിയസ് മിഷനറി ഓർഗനൈസേഷൻ സോഷ്യോ സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം നാൽ സർവീസ് സൊസൈറ്റി പ്രത്യക്ഷരക്ഷ ദൈവസഭ ഓക്കെ സഹോദര പ്രസ്ഥാനം ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിവോർഡ്സ് ആണ് അതായത് ചാനാർ അജിറ്റേഷൻ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ ഇതൊക്കെ ജനറൽ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ വാട്ട് റോൾ ഓഫ് പ്രസ് ഇൻ റിനൈസൻസ് ഓക്കെ റോൾ ഓഫ് പ്രസ് ഇൻ റിനൈസൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് പത്രങ്ങൾ കേരള കൗമുദി കേസരി പ്രഭാതം യുക്തിവാദി ഇതൊക്കെ ആരുടേതാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം പിന്നെ അവേക്കനിങ് ത്രൂ ലിറ്ററേച്ചറാണ് അടുത്തത് നോവൽ ഡ്രാമ പോയട്രി ദെൻ ലൈബ്രറി മൂവ്മെൻറ്റ് എക്സെട്ര ദെൻ വുമൺ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആണ് വുമൺ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ വുമൺ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അതായത് പാർവതി നെന്മണി മംഗലം ആര്യ പള്ളം എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ ലളിത പ്രഭു അക്കമ്മ ചെറിയാൻ അന്ന ചാണ്ടി ലളിതാംബിക അന്തർജനം ഇതൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ വർക്ക്സൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഓഫ് റിനൈസൻസ് ആരൊക്കെയാണ് തൈക്കാട് അയ്യ ശ്രീ നാരായണ ഗുരു അയ്യങ്കാളി ചെട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി ഓക്കെ വാഗ്ബഡാനന്ദൻ പൊയ്കിൽ യോഹന്നാൻ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എച്ച് എസ് ഒക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഡോക്ടർ പൾപ്പു ദെൻ വാട്ട് പണ്ഡിത് കെ പി കറുപ്പൻ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫ് ഓക്കെ ചേരമൻ മഹാസഭയൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് ടി കെ മാധവൻ ഓക്കെ കെ കേളപ്പൻ എം സി ജോസഫ് ഇതൊക്കെ ഈ റിനേസൻസ് ലീഡേഴ്സ് സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് പറയുന്ന റിനേസൻസ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ റിനേസൻസ് ലീഡേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചിരിക്കണം ജനറൽ നോളജ് ആണ് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ നോളജ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാട്ട് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നത് അതായത് ടെൻത്ത് ബി ഓക്കെ അതായത് ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് മൊഡ്യൂൾ ടെൻ ബി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി എച്ച് എസ് എസ് ടി ബോട്ടണി സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസ് വൈസ് വൈസ് തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ടായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീട് തൊട്ടിട്ട് സിലബസ് വൈസായിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ സിലബസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് എക്സാം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ എക്സ് എച്ച് എസ് എ എക്സാമിന് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതായത് മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓക്കെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഫാമിലി ഓക്കെ പ്ലാൻ ഫാമിലീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ഫാമിലീസിൻ്റെ പ്ലാൻ ഫാമിലീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് സിഞ്ചനിസിസ് ഓക്കെ സിഞ്ചനിസ് സ്റ്റേമെൻ്റ് അതുപോലെ സിനാൻഡ്ര സ്റ്റേമെൻ്റ് ഓക്കെ ആസ്ട്രീസിയും കുറുക്കുബിറ്റേസിയും പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സിഞ്ചനിസിസും അതുപോലെ തന്നെ സിനാൻഡ്ര സ്റ്റേമെൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണമെന്ന് അതിൽ ബ്ലോട്ടിങ് ടെക്നിക്സിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്താണ് ആ എക്കണോമിക് അതായത് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ചീസ് അല്ലേ ചീസ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഈ സൈഡിൽ ബാക്ടീരിയ ഏതൊക്കെയാണ് അതായത് സ്ട്രെപ്റ്റോ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ടോബാസിലസ് ഓക്കെ അപ്
റിപ്പീറ്റ് ആൻഡ് റിവൈസ് ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് ആൻഡ് റിവൈസ് അതാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റിവൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഓർത്ത് വെക്കാനും ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു ആൻസർ ലെത്താൻ നിങ്ങളുടെ റിപ്പീറ്റ് ആൻഡ് റിവൈസ് ആണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വീട് തൊട്ടത്തെ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത